ወታ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ዴቢና ነጋት ቡላ አማ ሰገንታ አፋና ማራ ትትፉፍ የስ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው ሰዘተኝና በ25 ሜትር ባንድ በአጭር ወገድ እንዲሁም በ24 ሰዓት VOA 24 ላይ የሚተላለፈው ፕሮግራማችን ጀመረ። ድምና መሻቹ ዳርማቾቻችን ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፈውን የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የማክሰኝ ምዳር 29 2013 ዓ.ም. ተመረጥ ምሽት ፕሮግራማችንን አቀርባለን። በመጀመሪያ ለምሽቱ ያሉን ዝግጅቶች እናስተዋውቅ። በ2050 ዜጎች የሚሆኑ የሰባዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ ክልል መላኩን የኢትዮጵያ መንግስት አስተዋቀዋል። በቅርቡ በትግራይ የተካሄደውን ወታደራዊ ግጭት ተከትሎ ኢትዮጵያ ለችበትን ሁኔታና ብሎ የሀገሪቱን ቀጣይ አጥጫዎች ለመዳፈስ የሚጥሩ ይይት የደረ ምረቃ ትምህርት በርቀት የሚሉትና ሌሎችን ዝግጅቶች አሉ። ፕሮግራማችን እስከ 4 ሰዓት ይከፈላል አብራችሁን እንድትቆዩን ጋብዛለን። የማስተናገዳችሁ ሀላፊ ሳይነኝ ፍራን አይዱ ፕሮግራሙን ተመረጥ አሁን አሉላ ከበደ የምሽቱን ዜና ያሰማናል ጤና አስተልኝ እንደምና መሻችሁ ክብራትና አክብራን አድማጮቻችን የሰዓት ነው ያለም ዜና አሁን እናስተማማለን 250 ሺህ ዜጎች የሚሆን ሰባዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ ክልል መላኩን የኢትዮጵያ መንግስት አስተዋቀ ሰባዊ ድጋፉን የሚያስተባብሩ ቡድኖች መሰማራታቸውንም አመልክቷል የሰባዊ ድጋፍ እንቅስቃሴ የሚመራው በኢትዮጵያ መንግስት መሆኑ የገለጹት ያቸኳይ ግዚያዊ ምርጫ ፍሰት ቃል አቀባይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የተባበሩት መንግስታትም ሆነ ሌሎች የሰባዊ ድጋፍ ተቋማት የመንግስትን መመሪያዎችና የሀገሪቱን ንግግር ፕሮ እንዲሳተፉ ማሳስበዋል ትግራይ ውስጥ ወደሚገኘው ሽመልባ ስደተኞች መጥለያ እየተጓዙ እንደነበረ የገለጹት የተባበሩት መንግስት አስራተኞች ተክስ ያጋጥማቸው ሁለት ኬላዎችን ከጣሱ በኋላ ሶስተኛውንም ሊጥሱ ሲሉ መሆኑን አምባሳደር ሬድዋን ተናግረዋል በፖሊስ ቁጥጥር ስር በሚገኙት የህዋ 10 አስተሳሚ ኮሚቴ አባል የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጎባዬ ኬሪያ ኢብራሂም እንዲሁም በቀድሞ የትግራይ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት አምባሳደር አዲስ አለም ባሌማ ላይ ምርመራ እየተካሄደ መሆኑንም ቃል አቀባዩ ጨምሮ ገልጠዋል በሽሽት ላይ ካሉት የህዋ አትመሪዎች አብዛኞቹም በጥቂት ቀናት ወይም ሳምንታት ውስጥ ተይዘው ለፍርድ ይቀርባሉ ሲሉ አምባሳደር ሬድዋን አክለዋል። አድማጮች የኢትዮጵያ መንግስት ዛሬ ለውጭ አገር ጋዜጠኞች ሰጥተውን መግለጫ በእለቱ አብይር ስናቀርባለን። ይህ በእንዲ እንዳለ ትግራይ ክልል ውስጥ ለሲቪሎች ሰባይ እርዳታ ማድረስ እንዲቻል የተባበሩት መንግስታ ደጅት በድጋሚ መጠየቁ ተዘግቧል። ከአንድ ወር በላይ በዘለቀው ውጊያ ምክንያት በመቶሽዎች የሚቆጠሩ በግጭት አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎች የለት ደራሽ እርዳታ ፍላጊ መሆናቸውም ተገልጿል። ለሻሽ ላይን ከጄኔቫ ያጠናቀረችውን የዚህን ዘገባ ዘዝብ ቆንጅታ እየታቀርባለች። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ችግር ላይ ላሉ ነዋሪዎች የሰባዊ ረዴት ድርጅቶች ያለመንም መንቀፋትና ገደብ ደህንነታቸው ተጠብቆ እርዳታ ማቅረብ እንዲችሉ የይለፍ ፈቃድ ሊሰጥ ከተስማማ ወደ አንድ ሳምንት ተጠግቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቴሬጅም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ያን ሰምምነት በተግባር እንዲያውሉ በተደጋጋሚ ተማዝኖ አቅርበዋል ነገር ግን ውጤታማ አልሆነም የተባለው የድርጅቱ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ውጊያው በቀጠለ መጠን በሲቪሉ ህዝብ ላይ ያለው ሰባዊ ችግር ይበልጡን እየከፋ በመሄድ ላይ ነው ብሏል ይበልጡን ለችግር የተጋለጡት በአገር ውስጥ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሲቪሎችና በግጥት ግንባር አቅራቢያ በሚገኙ ካምፖች የተጠለሉ ወደ 96000 የሚሆኑ ኤርትራውያን ስደተኞች መሆናቸውን UNHCR አመልክቷል ብዙዎቹ ኤርትራውያን ስደተኞች ካምፖቻቸውን ጥለው በመሸሽ በክልሉ በተለያየ ቦታ ከዚያም ማልፈው ሳይበታተኑ እንዳልቀሩ አሳሳቢ የሆነ መረጃ እየደረሰን ነው ሲሉ የUNHCR ቃል አቀባይ ባባር ባሎች አመልክተዋል መቀሌ ከተማ ሌሎችም ትግራይ ውስጥ ያሉ አካባቢዎች ምግብና ለደህንነታቸው መጠጊያ ፍለጋ ላይ ያሉ ኤርትራውያን እንዳሉ እስከ ጎንደር ድረስ የተጓዙም እንዳሉ ሰምተናል ብለዋል አዲስ አበባ የደረሱትና አንዳንዶቹን እየረዳን ሲሉ 
ባባር ባሎች አመልክተዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አክሎ በትግራይና በአካባቢው ሰብአዊ ዳታ የሚያስፈልጋቸው 2 ሚሊዮን ሰዎች እንዳሉና 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች በግጭቱ ሳቢያ ከቀያቸው እንደተፈናቀሉ ገልጿል ውጊያው ከተጀመረ ወዲ ከቀያቸው ሸሽተው ምስራቅ ሱዳን የገቡት ስደተኞች ቁጥር ወደ 50 ሺህ እንደተጠጋ የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር አስተዋቀዋል ሆኖ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በቀን በሽዎች የተቆጠሩ ሰዎች ድንበር አቋርጠው ሱዳን ይገቡ እንደነበረ የተቀሰት የUNHCR ቃላቀባይ በቅርብ ቀናት ግን ቀንሶ በቀን የሚገቡት በአማካይ ከ400 እስከ 600 ገደማ እንደሆኑ ተናግረዋል there are concerns about refugees uh, who want to leave and flee and ከያ ካባቢያቸው መውጣትና ሱዳን መግባት የሚፈልጉ ስደተኞች እየተከለከሉ እንደሆነ ይስማል ሱዳን ይገቡት ስደተኞች ብዙ ኬላዎችን ለማለፍ መገደዳቸውንና እዚያ ምድረስ ከባድ እንደሆነ ይናገራሉ እንዲያም ሆኖ ግን ሱዳን እየደረሱ ናቸው ወጥያው ከጀመረ አንስቶ በክልሉ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት በመቋረጡ በክልሉ እየሆነ ያለውን ለማወቅ በጣም አዳጋች እንደሆነ ባባር ባሎች አክለው ተናግረዋል ክልላዊ የስምንተኛ ክፍል ፈተና ቦሮሚያ ክልል ከደገ ህዳር 32 አንስ ተውስ ከቀጣዩ 30 ቀናት የሚሰጥ መሆኑ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ገለጠ ቢሮ እንዳስተዋወቀው ከ460 ላይ የሚሆኑ ተማሪዎች በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የሚሰጥ መሆኑም ተገልጧል ሙክታር ጀማል ዝንዝሩን ይዟል ከ460 ሺህ በላይ ለሚሆኑ የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች የክልላዊ ፈተና ለመስጠት ስግጅት ማጠናቀቁን የገለጸው የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ በነገውለት በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ተማሪዎች ፈተናውን እንደሚወስዱ ገልጿል የቢሮው ምክትል ሐላፊ አቶ ኤፍሬም ተሰማላ አሜሪካ ድምጽ እንደተናገሩት ፈተናው ከነገ ጀምሮ ለመሰጠት በ8920 ትምህርት ቤቶች ዝግጅት መጠናቀቁንም ተቆመዋል የቾን ሰዳሳ ቡንቲ ሶዶማቲካ ሰኒ ሃንገሙዴ ለማቲ ከነገ ህዳር 30 2013 ጀምሮ እስከ 52 2013 ለቀጣይ 3 ቀናት ክልላዊ ፈተና በኦሮሚያ ክልልና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ይሰጣል ነው ያሉት አቶ ኤፍሬም ተማሪዎቹ ላልፈው አንድ ወር በላይ የክለሳ ግዜ ተሰጥቷቸው መምህራኖቹ በአግባቡ ሲከታተሏቸው መቆየቱን የተናገሩት አቶ ኤፍሬም ፈተናውን ለሚያስተልጡ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ አስፈላጊ ቅድመ ዘግጅትና ስልጣና ተሰጥቷቸው ለተማሪዎቹ የሚሰጠውን ፈተና በበቂ ጥበቃ ታግዞ በየአካባቢው መስተራቀቱን ገልጸዋል ለአሜሪካ ድምጽ ሙክታር ጀማል ነኝ ካዲስ አበባ አድማጮች ኢዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። በመዕራብ አፍሪካ ይቱ ጋና አትላንት ምሽት ላይ ተገባደደው ብሔራዊ ምርጫ የድምጽ ቆጠራው ተጀምሯል። የስካሁንም ቆጠራው ጥይቶች የአዲሱ አርበኞች ፓርቲ እጩ ፕሬዝዳንት ናና አኩፉ አዶና በተከናቃኛቸው የብሔራዊ ዲሞክራሲ ሸንጎቹ ጆን ማሄማ ማሐከል ያለውን ብርቱ ፍክክር ያሳያሉ። የሁለቱ ጮች ፍክክር ያሁንን ጨምሮ ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑ ነው። ምርጫው 12 ፕሬዝዳንታዊ ጮችና ለ175 የምርጫ ወረዳዎች የፓርላማ አባላት ጋናውያን ድምጻቸውን ሰጥተዋል ትምህርት ጤና ስርዓትነት እና መስረተ ልማት ዋንኞቹ ምራጮች ጮቻቸውን በመወዳደር ትኩረት ያደረጉባቸው ጉዳዮች መሆናቸውን ተዘግቧል የምርጫ ባልስልጣናት የድምጽ ቆጠራውን አጠናቀው ውጤቶቹን ዛሬ ማምሻው ላይ ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ ይተበካል ዩናይትድ ስቴትስ በቻይና ባለስልጣናት ላይ የጣለችውን ማቀብና ከታይዋን ጋር በቅርቡ የፈጸመችውን ተጨማሪ የጦር መሳሪያ ሽያጭ በመቀመም ቤጂንግ ዋሽንግተን አወገዘች ተቾች የትራምፕ አስተዳደር በቻይና ላይ ከፍተኛ ጫና ለማድረግ ያነጣጠረው ታክቲክ ነው ያሉት ዩናይትድ ስቴትስ ወሰደችው ይርምጃ ተመራጭ ፕሬዝዳንት ባይደን ከቤጂንግ ጋር ሊኖራቸው የሚችልውን የተረጋጋ ግንኙነት ይበልጥ አዳጋች ሊያደርግ የሚችል ነው ብለውታል የሆንኮንግ ብሔራዊ ጸጥታ ህግ በሚል በአውሮፓውያኑ 2020 መጀመሪያ ላይ ይወጣውና በታይዋን ዜጎች ላይ ከፍተኛ ጫና የሚያሳድሩ ሆኖ የተነገረለትን ጥብቅ የሕገረ ቂክ ባጸደቁ 14 ቻይና ፓርላማ አባላት ላይ የኤች ስቴት ሰጣለች ማቀብ ክፍኛ ያስቆጣውና በብርቱ የሚያወግዘው መሆኑን የሆንኮንግ ጉዳይ ኮሚቴ የተባለው ጽፈት ቤት አስተዋቀዋል ይበን እንዳለ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ኳ ቹን ዪንግ በበኩላቸው ዩናይትድ ስቴትስ ከታይዋን ጋር የፈጸመችውን የጦር መሳሪያ ሽያጭ እንድትሰረዝ ጠይቀው ቤጂንግ በበኩላ ተገብ ያለችውን የምላሽ ርምጃ ምትወስድ መሆኑን ተናግረዋል በሌላ የዩናይትድ ስቴትስ ሴና ተመራጭ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን 
በጥረታ ላይ የሚገኙት የኔትወር ሰራዊት ጀነራል ሊሎይድ ኦስቲንን ለመከላከያ ሚኒስትርነት አጥቷል። ዳውሮፓያን ዝምና አቆጣጥር በ1953 ዓ.ም. ምረቅ በደቡባዊቱ ዩናይትድ ስቴትስ ግዛት አላባማ የተወለዱትና በጎረቤት ግዛት በጆርጂያ ያደረጉት ጀነራል ኦስቲን እንዳውሮፓያን ዝምና አቆጣጥር በ1975 ዓ.ም. ምረቅ ከዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ አካዳሚ ዌስት ፖይንት ተመርቀዋል። በሰሜን ካሮላይና ግዛት የሰፈረው እቁ የ82ኛው አያ ኃይል ክፍል የታዋጊ ጦር አዛጅ በመሆን ወታደራዊ ሞያቸውን ይጀምሩት ሊሎይድ ለአራት አስርት አመታት በተለያዩ ወታደራዊ ሐላፊነቶች በማገልገል ለሌተና ጀነራል ማረክ ድርሷል ቆይቶም በራይ የነበረውን ዩናይትድ ስቴትስ ጦር በ2010 እና 2011 ዓ.ም ተመረጠ በመምራት ዩናይትድ ስቴትስ መሩ የኢራቅ ዘመቻ እንዲያበቃና አሜሪካ ጦርም ኢራቅን ሙሉ በሙሉ ለቆ እንዲወጣ በማድረግ አግዘዋል ጀነራል ኦስቲን ሽመታቸው በዩናይትድ ስቴትስ የሞሰኛው ምክር ቤት ከሰደቀ የመከላከያ ሚኒስትሩነቱን ቦታ በመያዝ የመጀመሪያው ጥቁር አሜሪካ ይፈናሉ። ዜናው አሉላና መሰግናለን አድማጮች በ19 እና 25 ሜትር ባንድ ባጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ስታት የሚተላለፈውን የማስተኛ ምንጭ ፕሮግራማችንን ነው የምታዳምጡት ዝግጅቶቻችንን ድረገጻችን ላይ amharic.vnews.com በፌስቡካችን ደግሞ @voaamharic ላይ በቀጥታ ታገኛላችሁ ከሰኞ ስካር አሃዱ ሬዲዮ 94.3 ላይ እንደመጣለን አድማጮች ወደ ኋላ ከመቀርቡት ዝግጅቶቻችን መካከለ አንዱን ለቅምሻ እናስተማማቸው። የቀደሙት አቶ ይልማ አዳሙ ሲሆኑ ለረጅም አመታት በተለያዩ ከፍተኛ ኃላፊነቶች በአገር ውስጥና በዩናይትድ ስቴትስ የፓተንት ባለስልጣን ያገለገሉ የማኔጅመንት ባለሙያ ናቸው። ሳቸውን ተከትሎ የተሰሙት አቶ ብርሃነ መዋ ደግሞ በዋሽንግተን ዲሲ በግል የንግድ ስራ ይተዳደራሉ። ሳቸውም በኢትዮጵያ ጉዳዮች በመጻፍ ይታወቃሉ። አሁን ግን የእለቱ አብይረስ ይቀርባል። በሁለት መቶ አምሳሽ ዜጎች የሚሆነ የሰባዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ ክልል መላኩን የኢትዮጵያ መንግስት አስተዋቀዋል። የሰባዊ ድጋፉን የሚያስተባብሩት ቡድኖች መስተማራታቸውንም አመልክቷል። የሰባዊ ድጋፉን ከስጣሴ የሚመረው በኢትዮጵያ መንግስት መሆኑን የገለጹት ያሽኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ካላቀባይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የተባበሩት መንግስታት መሆነ ሌሎች የሰባዊ ድጋፍ ተቋማት የመንግስትን መመሪያዎችና የሀገሪቱን ህግ አፍሮ እንዲሳተፉት አስቧል። በትግራይ ወደሚገኘው ሽመልባይ ስደተኞች ካምፕ ያመሩ እንደነበር ይገለጹት የትባበሉት መንግስታ ሰራተኞች ቶክስ ያጋጠማቸው ሁለት ኬላዎችን ጥሰው ሶስተኛውን ሊደግሙ ሲሉ ነው ብለዋል አምባሳደር ሬድዋን። በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኙት የህውሓት ስራስ ተጻሚ ኮሚቴ አባልና የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባይ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ንዚሁም በቀድሞ የትግራይ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት አምባሳደር አዲስ አለም በሌማ ላይ ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን ቃል አቀበሉ አመልክቷል። በሽሽት ላይ አሉ ካሏቸው የህውሓት አመራሮች አብዛኞቹ በጥቂት ጣናት ወይም ሳምንታት ውስጥ ተይዘው ለፍርድ ይቀርባሉ ብለው አምባሳደር ሬድዋን የኢትዮጵያ መንግስት ዛሬ ለውጭ ሀገር ጋዜጠኞች የሰጠውን መግለጫ እየተከታተለው እስከንድርፍሬው ዝርዝሩን ልከልናል። ዛሬ በኢትዮጵያ መንግስት የተሰጠው መግለጫ ወደ ትግራይ ክልል መላክ የተጀመረውን የሰባዊ ድጋፍ ጨምሮ ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች የተነሱበት ነው። የበራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር በትኩ ካሳ እንዳሉት መንግስት ወደ ትግራይ ክልል ሰባዊ እርዳታ ማድረስ ጀምሯል። Currently we are able to dispatch men food and food items to deliver for more than 250000 people in the region. So በአሁኑ ሰዓት ለ250 ሰዎች የሚበቃ የምግብና ምግብነክ ያሉኑ አቀርቦቶች መላክ ይችላል አብዛኛው የድጋፍ አቀርቦትን ዋና ዋና የክልሉ አካባቢዎች ደርሷል የድጋፍ አቀርቦቱ ለሚያስፈልጋቸው መድረሱን የሚያስተባብሩ ከአደጋ ስጋት ቀነሳና ዝግጁነት ኮሚቴ አባላት የተውጣጡ ወደ ስምንት የሚጠጉ አስተባባሪ ቡድኖችን ማሰማርተናል እንደዚህ አይነት አሰራር ለኛ የመጀመሪያችን አይደለም የጌሪዮና ጉጂን እንደዚሁም ከዚያ በኋላ የተከሰቱ ግጭቶችን በተመለከተ ስንሰራ የካበተ ልምድ አዳብረናል ነው ያሉት ሰባይ ድጋፍ በማድረሱ ሂደት ካለም አቀፋጋሮች ጋር ተባብረው እየሰሩ መሆኑንና ጥረቱም እንደሚከተል አቶ መጥቆ አብራርተዋል ይሄ ሞኖ ግን ሰባይ ድጋፍ የማቅረቡ ቅስቀሳ የሚመረው በኢትዮጵያ መንግስት መሆኑን ተናግረዋል ይሄን ነው አስተባብ ያጠናከሩት ያስቸኳይ ግዚያዊ የመረጃ ፍሰት ካለ አቀባይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አለም አቀፍ ተቋማት እንዲረዱ ታሳስበዋል 
ከዚህ አንጻር ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የርዳታ ሰራተኞች ሰሞኑን አጋጠማቸው የተባለውን ሁኔታ በመስታሌ ይነጠቀሳዋል። ሮይተርስ የዜና ወኪል እንደዘገበው የኤርትራውያን ስደተኞች ወደሚገኙበት የሽመልባ የስደተኞች ካምፕ ተንከሳቀሰ የተባበሩት መንግስታት የቅኝት ቡድን እንዲቆም ተደርጓል ተተኩሶበታል። አምባሳደር ሬድዋን እንዳሉት ሁኔታው የተከሰተው የቡድኑ አባላት ከመንግስቱ ከናና ፈቃድ ውስጥ ሲንከሳቀሱ ነው። የሰሞ ኦፍ ዘ ዩኤን ስታፍስ ወር አክቹሊ ዲቴንድ ኢን ሰም ሰምዌር ሾ ዳት ዋይ ዋይ ዘር ሃፕንድ so this country is not no man's land it has a government it only has difficulty in the north so it was no ye tababurut mangistat banderabosh teizawal lelochim tetekusobachawal yale men hona yichager balebet yelelat bado bos aydellechim mangistallat mangistu besemen etiopia bicha chigra gatmotal እናም ወደ አንድ አንድ አካባቢዎች መንቀሳቀስ እንደማይችሉ ተነግሯቸው ነበር ነገር ግን ራሳቸውን ወደ ተለየ ለመንበር ከተቱ በፍጥነት በመንዳትም ሁለት የፍተሻ ኬላዎችን ጣሱ መሄድ ወደ ሌለባቸውና እንዳይሄዱ ወደ ተነገራቸው ቦታዎች ለመሄድ እናም ሁለት ኬላዎችን ከጣሱ በኋላ ብቻቸውን ቀሩ ሶስተኛውን ኬላ ሊጥሱ ሲሉ ደግሞ ተተኮሰባቸው ተያዙ አሁን ግን ተለቀዋል ነው ያሉት እናም ሌሎችም ከዚህ ትምርት ሊወስዱ እንደሚገባ አምባሳደር ሬድዋን አሳስበዋል This must be clear that this is Ethiopia a country which has thousands of years of statehood so no one can have a free ride if anybody is told not to go then they have to abide by it እቺ ኢትዮጵያ መሆኑ አገልግሎ መሆን አለበት የሻማታት የመንግስትነት ታሪክ ያላት ሀገር እና ማንንም የማይገባውን ማግኘት ወይ እንደፈለገ መሆን አይችልም ማንንም ሰው እንዳይሄድ ከተነገረው ያንንም አክብር አለበት የመንግስትን ማስጠንቀቂያ ይችላል ብሎ በሌሎች ላይ ማሳበብ አይቻል ከየትኛው ማክጣጫ የመጣ ምንም አይነት የኋላ ታሪክ ያለው ሰራተኛ የመንግስትን ተዛዝ ማክበር አለበት መንግስት የሆነ አከባቢ የጸጣ ስጋት አለ ብሎ ካመነ ሰዎች እዚያ ጋር ነው ማቆም ያለባቸው ያ ለተባበሩት መንግስታት የሚሰራ የተፈራረመ ነው ስምምነት የተባበሩት መንግስታት እናኛ በጋራ አንሰራለን እኛ እንደ መንግስት የሰባዊ ድጋፍ እንቅስቀሳውን እንመራለን በሚልምነት ላይ የተመሰረተ ነው እናኛ እናስተባብራለን እንመራለን ነገር ግን ድጋፍና አጋር እንፈልጋለን ነው ያሉት በፖሊስ ኮሪደር ስር የሚገኙትን የሰዋት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባይ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂምን በተመለከተ የተጠየቁት አምባሳደር ሬዳዋን ምርመራ እየተካሄደባቸው እንደሆነ ገልጸዋል እሳቸውና ቀደም ብለው በቁጥጥር ስር ያሉት የቀድሞ የትግራይ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት አምባሳደር አዲስ አለም ቤሌማ በፖሊስ ምርመራ እየተካሄደባቸው እንደሆነ ነው አምባሳደር ሬዳዋን አብራሩት ተቀን ተያራት ቀን በመከላካያ ሰራዊት ሰሜን ህዝብ ላይ ስለተፈጸመው ጥቃትና ሌሎች ተያዥ ጉዳዮች የሚያውቁትን ጨምሮ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን የጠቆሙት ተጠቀሩት የህዋት አመራሮች አብዛኛዎቹም በጥቂት ቀናት ወይም ሳምንታት ውስጥ ይያዛሉ ሲሉ ነው አምባሳደር ሬድዋን የተናገሩት ያሉበት ቦታ ተለይቷል አሳሳውም ቀጥሏል ብለዋል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስከንደር ፍሬው ከአዲ ሰበባ ደግሞ ወደ ድሬዳዋ እናመረለን በድሬዳዋ የሚኖሩ የትግራይ ቶላጆች በሰሜን ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት አውግዘዋል ይለናል አዲስ ሰቆል በላከው ዘገባ አንዳንዶቹ በብሄር ማንነታቸው አልፎ አልፎ እንዲሳቀቁ የሚደረግ ጫና እየደረሰባቸው እንደሆነ ተናግረዋል የትግራይ ቶላጆች ከድሬዳዋ አመራሮች ጋር ያደረጉትን ውይይት አዲስ ሰቆል ተከታትሎታል በድሬዳዋ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ከድሬዳዋ ብልጽግና መራሮች ጋር ውይይት አካይደዋል። በወቅቱ የድሬዳዋ ብልጽግና ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ የሆኑ ታቶ ኡስማን አህመድ እና ሌሎች ማመራሮች በትግራይ የየገበላይነት ለማስከበር የተወሰደ ነው ስላሉ ትርምጃ መነሽ ያቀርቡ ሲሆን ከነዋሪዎችም ልዩ ልዩ ጥያቄዎች ቀርቦ ውይይት ተካይዶባቸዋል። አብዛኞቹ አስተያየት ሲሰጡ የመድረኩ ተሳታፊዎች በሰሜን ዝላ የተፈጸመውን ርምጃ አውግዘውታል። ሆን ያልነበረበት ጭራሹ ሆን ያልነበረ ያልነበረበት ያ ዓለም መደነቅ ያነበረች ኢትዮጵያ ያ ዓለም መሳቂያ ነው ይሆን ተማክረ ተዋይተ ሐሳብ አቀራርበ ሀገርን መምራት እየተቻለ እንደገና ሀገሩ ሾው እንደ ጠርነት መግባት በጣም መሳቂያ ነው እኔ የሰው አምሳል አላችሁ ብዬ አላስብ ሰው ሰው ሆነው እንደ ሰው ሆነ አይማኖት ራሱ አላችሁ ብዬ አላስብ አይማኖት ያለ ሰው በምንም ያምልክ ፈራህ እግዚአብሔር አለው አንድ የፈጠረው ነው ያምላል የገዛ ወገኑን አብሮት የኖረ እኛ ኔት ያቁፈ ነው ይሄ ተቁናል አያቁን ነው ከዚህ ያለ ነው እዛ እርስ በርሳቸው ከምንም ይፈጠር ከምንም አብሯቸው የኖረውን እንደዛ ያረጉ እኛ ለነሱ ምናቸውም አይደለም አብሮ ከኖሮ ጎረቤት ይበልጣል እሩክ ካለ ወንድምክ በተቀን ታያራት የተደረገው ድርጊት በመከላከያ ሰራዊት እኔ መደረግ የለበትም ከሰባውነት ውጭ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ ምክንያቱም 
መከላከያ ሰራዊት ማለት የማን ሰራዊት ነው የብሄር ብሄረ ሰዎች ሰራዊት ነው ሰበን እዝ ለ20 አመት እዛ ሲቀመጥ ልጅ ወልዶ ተዋልዶ 20 አመት የሆነው ልጅ ተወልሶ ልጅ ኃይል የገባ ይኖራል በየገምታሉ በጦርነት ግዜ የተከላከለ በልማት ግዜ ከነሱ እየሰራ የነበረ ነው ህዝቡ የሚያውቀው ነገር የለውም እዚህ ጋር ማዋቅ ያለበት እዚህ ያለ ሰው መታወቅ ያለበት ህዝቡ የሚያውቀው ነገር የለውም ግለሰቦች ለስልጣናቸው ሱሉ ያደረጉ ድርጊት ነው የኪበላይነት እንዲሰፍነና በዶክተር ሙሉ ነገ የተቋቋመ አስተዳደር ዲጣናከር ዲደግፉ በሚችልባቸው ሁኔታዎች ላይም አስተያየተዋል በሌላ በኩል ግን ምንም ወንጀል ሳይፈጽሙ በማንነታቸው ብቻ አልፎ አልፎ ማሽማቀቅ እየደረሰባቸው እንደሆነ ነው የተወሰኑ አስተያየቶች የተናገሩት ስለዚህ አንሳ ለቃጥ ባድ ሽበላል የቀድሞ ታደርኝ እና ከመከላከያ ተሰናብቼ ድርዶ አሁን ነው እስካሁን ያው በኤጀንሲ ውስጥ ነበርም ሰራው አሁን ትግኛ ፈተናጋሪ በመሆኑ ብቻ ስራው ቁም ያለው ሌሎችም አሉ እንደዛ በዛታ አሁን ድርጅቶች ባንኮች ነበር በኤጀንሲነት ያያዘው አብዛኞቹ ድርጅቶች ራሳቸው አቁፋቸዋል አንድ አንድ ባንኮች ግን ትግኛ ተነጋሪ በመሆኑ ብቻ ሰራተኛ አቁመዋል እኔ ድሬዶዋ ነው የተወለድኩት ያደኩትኝ እና ትግራይ ነጭቱን ጥቁር አላቃዘም የኖርኩት እዚሁ ነው የኔ ስራው ነው የጤና ስራ ነው ጤና ባለሙያ ነኝ እና መስራቤት ውስጥ ሰባ ተደረገና አንዳንድ አክቲቪቲዎች በኮሮና ምክንያት ወረዱና እነዚህን አክቲቪቲዎች እንዴት አርገን እንጨምር የሚል ውይይት ነበር ጤና ጣቢያ ላይና እዛ ውይይት ላይ እኔ ሜራሲ ነውና ሐሳብ ሳቀር የኔ አለቃ አንቺ ተልቆ አለሻለ ይሄ በዚህ ማላ በቃ ፖሊሶች እቤት ይደረስ መጣው ተከራይቼ ምኖር በቤት ድረስ ስድስ ፖሊስ ምንም አይነት ወንጀለኛ እንደዛ አይነት ፍተሻ ይደረግበታል ብዬ አላስበም ማለት ተጠርጣሪና በተነሳት ወንጀል ይፈጸሙ ሰው ለዩነት ይኖራል ለኔ አሁን ተጠርጣሬ ነው ቤቴ ተፈተሸው ሞባይል ተፈተሸው ግን መጫረሻ ላይ አንድ ቀን አውለውን ይሄዳል የድሬዶ አብልጽግና ጽፈት ቤት መከተል አላፊ አቶ ዑስማን አህመድ በበኩላቸው የትግራይ ህዝብና የህዋት ቡድን አንድ ዓለም ሆኖ ተናግረው ከህዋት አባላትም አብዛኞቹ የቡድኑ ድርጊት እንደማይወክላቸው ገልጸዋል የትግራይ ህዝብ ደርግም በመጣል ሂደት ከሌሎች ብሔር በለሰቦችና ሌሎች አጋሮች ጋር በመሆን ግንባር ቀደምና ተወጥቷል ብለዋል አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብና የሰራዊት አባላት ሳይቀር አስተዋጽኦ በማበርከታቸው ድርግ ሊወድቅ በቅቷል ያሉት አቶ ዑስማን አሁንም በትግራይ ህግ የማስከበር ዘመቻ ያለው ፍጥነት እንዲጠናቀቅ የትግራይ ህዝብ አስተዋጽኦ የማይናቀ ነው ብለዋል በብሔር ማንነታቸው አላስፈላቂ ማሽማቀቅ ያደረሰ ባቸውንም ለጥቂት ጊዜ እንድታገሳቸው ጠይቀዋል በመንግስት ተቋማት ያላግባብ እንዳይንገላቱ ብቻ ሳይሆን በቀበሌና በስፈር ደረጃም ችግር እንዳይኖር ባህላዊነት እንሰራለን ብሲሉ ቃል ገብተዋል በዚህ መልኩ ለጥቂት ጊዜ ነው እዚህ ነገር እንድታገስ ይቀራል ይሄ የኛ ሆምወርክ ይሆናል ስለዚህ ለጥቂት ታገሱ ይስተካከላሉ ብዬ ገምታለሁ ከዚህ ጋር ታይዞ ያው ሲራም ትልጣሬ ከሲራ የተነሱት ማላችሁ ምትጠራጣሩ ምትጠራጣራላችሁ አንድ አንድ ቦታ ላይ ይሄውን ላይ ይከሰታል በጦርነት ጊዜ ይከሰታል ታጋዎችና እዚህ ዝላላችሁ ወላም ይታጋላችሁ ሰው ሊገደል ደም ይችላል እንደሱን ሰው ተገድሏል በኢሃዲከ በከባ በኋላ በትሪታ ብዙ ዘመዶች ስለዚህ ኤኒ ታይም ጦርነት ባለ ጊዜ ሰው ሊጎዳ ይችላል አሁን ግን በጣም ጥንቃቄ እንቃቄ በተሞላበት ነው የተካሄደው ይሄ በጣም የሚገርም ነው። እና ከዚህ በላይ ብዙ ጥፋት ከሰራል ብዬ አስብ ነበር በውስጥ ይመጣል። ስለዚህ ይሄን እንደ ትልቅ ነገር አንዩ ሰጥ ለጊዜው ሊከሰት ይችላል ግን ይቀራል። ኮር በፊት የሰሜን ህዝብ ላይ ጥቃት መፈጸሙ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ ከሆነ በኋላ በድሬዳዋ ከሚኖሩ የትግራይ ክልል ተወላጆች ጋር ይሄን መሰል መድረክ ሲዘጋጅ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን በሌሎች ሀገሪቱ ከተሞችም ተመሳሳይ ውይይቶች ተካይደዋል። አሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ሸኮል ከድሬዳዋ የቤን ሻምቡልጉሙስ ክልል ራስ መስተዳድር አቶ አሻዲል ሀሰን ክልል ውስጥ ያሉ ታጣቂዎች መስታሪያን ዲፈቱ ያሳስቡበት ተነገደብ ቢተናቀጥም እጅ የሰጠ የለም ሲሉ የክልሉ ኮሙኒኬሽንስ ጉዳይ ጽፈት ቤት ሐላፊ አሳውቀዋል የጽፈት ቤቱ ሐላፊ አቶ መለስ በየነ አሁንም በሩ ክፍት ስለሆነ ማንኛውም ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ሳይ ለመንግስት እጅ ሊሰጥ ይችላል ብለዋል በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሐሶስ ታጣቂዎች ዛሬ በመተክል ዳንጉሩ ወረዳ ተደምስሷል ሲሉ ሐላፊው ገልጿል። ናኮር መልካ ዝብር ዘገባለው። 
መተከል ዞን ውስጥ የሚንቀሳቀሱት አጣቂዎች ተጥፋት አድራጎት እንዲታቀቡና በአጭር ቀናት ውስጥ እጃቸው ለዞኑ ማዘዣ ማከለ እንዲሰጡ የሚኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶን ሻርሊያስን ያሳሰቡት ለኬ ዛሪ ሳምንት ህዳር 22 2013 ዓመተ ምህረት ነበር ይሁን እንጂ ስካውን እጁን እየሰጠ አንድም የታጠቀአል ዓለም ኖሩን የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽንስ ጉዳዮች ጽፈት ቤት አላፊ አቶ መለሰ በየነ ለቪዮ ይገልጻል ሰባት አመት በዚህ ቻገር ላይ የፖለቲካ ሻጥር የኢኮኖሚ ሻጥር የተለያዩ ሻጥሮችን ጽፈቱን የቆየ ድርጅት ነው ይሄን ተከትሎ ደግሞ በተለይ ደግሞ እንደኛ ክልል የራሱ ስራ ሲሰራ እንደነበረና በመተከል ዞን ለሚፈጠሩ የጠጣ ችግር ዋነኛ የችግሩ ባለቤትና የሱ ድርዝራጆች ዋነኛ የሱ ተልቋት ፈጣኞች እንዳሉ ይታወቃል ትረዳዳሚ በዜጎች ህይወት መጥፋት በንብረት መውደል መፈናቀልና መሰል ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ድርሻ እንደነበረውና በቀጣ በነሱ ማዘዣ ጣቢያነት ይመሳቀሱ እንደነበረ ይታወቃል በእኛ ክልል በዚህ ሳምባ የሚተነፍሱ የጥፋት ተልቆ ያነገቡ በክብር ሰመስታገር ባጣሻ ዲ ሀሰን በኩል ሁሉ መንግስት እንግዲህ እነዚህ ጉዳዮች ሰላማይ በሆነ መንገድ ተጥቃቸው ፈጥተው ለክልሉ መንግስት እንዲሰጡ ያን ሳምንት ገደብ ተጠበቀ ሁኔታ አለ ይሄን ተከትሎ እንግዲህ ምን ያህል ሰዎች እየሰጡ ለሚለው መነሻ हिसाब እስካሁን እየሰጠ እና ጥቅ ፈጥቶ ይገባ ተረሰላም ይለም አቶ መለሰ በዋት ሳምባ የሚተነፍሱ ያሏቸው ታጣቂዎች አሁን ምጃቸውን በሰላማዊ መንገድ የሚሰጡበት እድል እንዳለ ተናግረው ካሎነም ያለው አማራጭ የከፋ ነው ይላሉ ነገር ግን አሁን እንዲሆን በሩ ክፍት ነው አሁንም ሰላማዊ ትብልን አማራጭ አድርጋለሁ የሚል ማንም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ጥቁን ፈጥቶ እንዲገባ በሩ ክፍት ነው ያደርገው እዚህ ጋር አይደለም ይሄን ካላደረገ ሁለት አማራጭ ነው የመጀመሪያው አማራጭ ይህ መስፈት ነው ካሎነ ግን ያው ፐርሚጃን ነው ማጠናከር ግጭታው ለጣ ፈንታ ተግባራይ ማድረግ ነው ስለዚህ ላይ የሚተበቀው አሁንም ከጥፋት ተልቆ ይሄ የጥፋት አይል ነጻ ሆኖ መቆጠብ አልቻለም የአገር መጥላቂያ ሰራዊት የክልሉ ተራሽ ምክ የክልሉ ፖሊስ እና እንደዚሁ ምድሻው የግል ታዳጊው በተደራጀ አቋም ዳንጉር ወረዳ ልዩስሙ ቁጥር 3 ተብሎ ከሚጠራ አቋም ላይ ነው 23 የሚሆኑ ተራሰላም ኃይሎች ላይ የመደም ሰስር ምጃ ተወስደዋል ወደ 3 የሚሆን ለጥፋት ተልቆነት ሲጠቀሙት የነበረው የጦር መሳሪያ ኦልሞስት በውጊያውት ለመማረክ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ ብቻም ሳይሆን ሁሉ በአካባቢው ላይ አሁን ተራሰላም እንግስቃሴ የሚታይባቸው አካባቢዎች የተለዩ እንደዚህ የመደም ሰስና ድርጅት መውሰድ ህግ የማስከበር ተግባሩ አጠራቀሙ ይጠቅም ይሆናል ሐላፊው በመተከ ዘን ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር ይሰራሉ ስለሚሏቸው ኃይሎች እንዲብለዋል ፒፒኤልኤፍ ነው ዋናነት የሚያንቀሳቅሰው መተከል ዞን ድባቲ ወረዳ ስፔሻሊ ጋንሻ ጋንሻ ዙሪያ ላይ ያሉ ቀበሎችን ጨምሮ አልባሳ ሶምቦስሬ ሙዘን ቆርጣ የሚባሉ ቀበሎች ዋናነት የኦኔክ ሸሊንግ ስካሴን የሚታይበትና እነዚህ ኃይሎችን በቅንጅት የጥፋት ተልቋቸውን ጃራምዱ እንደነበረ ለማየት ተሞክሯል በዛ ይደክም በርካታ ዜጎች ተፈናቅለዋል የሞቱትም በርካታ ቁጥር ያላቸው ናቸው ስልጫም ሳይሆን ቡለን ወረዳ አጎራባች ወደ ድባቲ ተቃረቡ ቀበሎች ላይ እንደዚሁ በተመሳሳይ ከጉደን እንግስቃሴ ጎልደቆም የኦኔክሽን እንግስቃሴ የሚታይበት ሁኔታ አለ ዞሮ ዞሮ እነዚህ ሁለቱም ሰላም ኃይሎችን ለማጥፋት ከመቸውም ጊዜ በላይ ትኩረት አጥቦ የሚሰራ ነው ያው የጎደንና እርሳቸው ኦኔክሽን ያሏቸው የኦሮሞ ነጻነት ሸማቂዎች ጦር መሪዎች በስልክ አግንተን ስለ ጉዳዩ ለመጠየቅ ያደረግ ነው ጥረት ባይሳካም የኦሮሞ ነጻነት ሸማቂዎች የምራብ ዞን ቃል አቀባይ ከዚህ ቀደም በሰጡት ምላሽ ከኦሮሚያውጪ በሌላ ክልል ከሰቃሴ ሞለ ጦሬን ለንም ብለው እንደነበር ይታወሳል የክልሉ መንግስት በጥፋተኝነት የሚከሳቸው የጉሙዝ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጎዴን ታጣቂዎች እጅ እንዲሰጡ ጥሪ ያቀረበ ባለበት ሁኔታ በመተከል ዞን በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደርሰው ግድያ አለመቆሙ የተገለጸ ነው ባለፈው ሶስት ቀናትም በመተከል ዲባቴ ሲዶ ቀበሌ ቁጥራቸው በውል የማይያውቁ የተቆማቸው ሲቪሎች መገደላቸውን ሐላፊው ገልጿል መረጋጋት ውስጥ ይመለስ ድረስ መደረግ አለበት ያሉትንም አያይዘው አብራርቷል አቶ መለሰ በተለይ ያ አካቢ ከዚህ ፍትም ከፍተኛ የሆነ የተራሰላ መንግስት ካቴ የሚታይበት አካቢ እንደሆነ ይታወቃል ይሄን ተከትሎ እንግዲህ የክልሉ መንግስት ያስቀመጠው ኮማንድ ፖስቱ ያስቀመጠው ሳኔ አለ አፍሶ አደሩ ምርት መተሰብ ካለበት በተደራጀ አቋም ተበቃ ተደርጎለት እዛ ያለው ሚሊሻ እና እዛ ያለው ፖሊስ እዛ ያለው የግል ታታቢ ተደራጅቶ ወደቦ ነው መተሰብ ያለበት ወይ ደግሞ በጉድኝ ነው መተሰብ ያለበት ይሄን አጣጣ ተቀምጦ ያለ አልፎ አልፎ ያው ለማሳስራ ለመተማሰብ ብሎ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ንጹሃን ዜጎች ላይ ርምጃው ሲደዋል ምን ያህል ሰዎች ተቆጡ በዛሬ ቁጥሩን ስፔሲፊክ ዲቴል አላወቁትም ስለዚህ ለዛ ላይ ርምጃ ለመውሰድ ሁኔታ አለ አሁንም በዳግመ ምናፋስቦ ምርት ማስተባበር በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይጣመናል ነገር ግን አሽዋደሩ አሁን በተጣጣ ተመረጥ ሲንቀሳቀስ በተደራጀ መልኩ ተበቃ 
ተደርጎ ደግሞ መሰብሰብ ያለበት በቡድን መሰብሰብ ያለበት እንጂ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በዛ መልኩ ካለነ የመጀመሪያ ቀዳሚ ተግባር ደግሞ የህይወት ማዳን ስራ ስለሆነ በዚህ መልኩ ቢሆን ይመረጣል ነው በመተከል ዞንና በአጠቃላይ በክልሉም ዘላቂ ሰላም ለማስፈን እየተደረገ ስላለው ጥረትም አቶ መለሰ ተናግሯል መረጋጋት የሚኖረው ደውልት መንገድ ነው ይሄ ጥረት ሰላም እና የፋታ ተልኮ አንግቦን ተሳተፈው ኃይል ባልትር ጊዜ እጅ ሚሰጥ ከሆነ ሰጠ ካልሰጠ ደግሞ እስከ መጥረሻው ክልሉ መንግስት አካባቢን የማጥራትና ዜጎች በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገቡ የማድረግ ስራ ያሪም ነገም አበክረው የሚሰራበት ነው የሚሆነው አሁን ምድረኛ ከልማት ሰራው ይችላል የተዳሚ ተግባሩ የዜጎች ደህንነት እና ሰላምን ማስጠበቅ ስለሆነ ወዲህ ላይ ትኩረት ማድረግ ለማንም ሰዋ ነገር አይደለም ትኩረት የሚሰራ ነው የሚሆነው የተወሰዱ ያሉ ጅምር ሩጃዎችም ችግሩን ይፈታሉ ብለን እናስባለን በመተከል ዞን ውስጥ በሰላማዊ ሰዎች ላይ በተደጋጋሚ ሲፈጸም የነበረው እንግዲያ ተከትሎ ብዙ ሰው ከቤት ንብረቱን መተናቀሉ የተናገሩ ታላፊው የለት ደራሽ ያደረሱ ወደ ቀድሞ መኖሪያቸው የሚመለሱበትንና በዘላቂነት የሚቋቋሙበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ከፌደራል መንግስቱ ጋር እየሰሩ መሆናቸውን ገልጿል ላሜሪካ ድምጽ ናኮር መልካ ካምቦ በደቡብ ክልል ኮንሶና አካባቢው ለወራት የዘለቀው ህገወጥ ረድቦ አንጻራዊ ሰላም መስፈኑን ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ ገለጹ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ቢጭቱ የማንነት ነው እየተባለ የሚናፈሰው ሀሰት መሆኑን ከገለጹ በኋላ በጎማይዴ ከተማ አዲስ አደረጃጀት ለመፍጠር የሻቱ ህገወጥ ቡድኖች ይፈጠሩት ነው ብለዋል የክልሉን የፖለቲካ ሁኔታ በቅርበት እንደሚከታተሉ የተናገሩት የፖለቲካ ሳይንስ ሙሁር አቶ ዳያሞ ዳሌ የኮንሶን ጀምሮ በአካባቢው ያለው የጸጣ ችግር የሚፈታው የህግ የበላይነት በማክበር ነው ብለዋል የሐዋሳው ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዲዮስ ተጨማሪ ተደባልቋል በደው ክልል ኮንሶ ዞን አማሮ ደራሼ አለና ቡርጂ ሊዮርዳዎች ተፈጥሮ የነበረው ወከትና ግጭት ለበርካታ ሰዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት ከመሆኑም ባለፈ ከፍተኛ ጉዳት ማدرسውን ቪኦኢ ከወርዳዎቹ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገልጠዋል እኔ በኮንሶ ዞን ኮልሜ ክላስተር ነው አሁን በርቀራ ከበለኝ አሁን የክልሉ ሊዩ ሃይድ ነጥተው ከዛን ወዲ ትንሽ ተረጋግጠው ቤት ያጡ ብዙ ሰዎች አሉ በአቅማችን እየረዳናቸው ነው ግን በጣም ከፍተኛ ደላይ ነው በቀጠናው ለውራ ተዘለቀው ከት ባውን ሰዓት ረግቦ እነሱ አንጻራው ነው ያሉት ሰላም መስፈኑም ተናግሯል ግጭቱ ሲብሎች በግፍ ተገድሏል ያሉት ስማቸውን መግለጽ አልፈለጉ ያካዋይ ነዋሪ ከቀያቸው ተፈናቅለው ለችግር የተጋለጡ ዜጎች የበዙ መሆናቸውን ተናግረው መንግስት ወደ ቀያቸው ለመመለስና ሰባው ድጋፍ ለማድረግ ጥረት ያደረገ መሆን ማስረድቷል በመንግስት በኩል የተደረገ ያለው እንቅስቃሴ መጠናከር እንዳለበት ተናግረው ያልተያዙ ወንጀኞች እንዲያዙም ጠይቋል ክልሉ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሐላፊ አራቱ አለማየው ባውሪ እንዳሉት በኮንሶ ዞን በአማሮ በቡርጅና በደራሽ ወረዳዎች በሚገኙ በ17 ቀበሌያት ያለው ግጭት ጎማይዴ ተሰኘ አዲስ ልዩ ወረዳ ለመስተረሻቱ ህገወጥ ቡድኖች ፍላጎት የወለደው ችግር ነው እንጂ እንደተባለው አንድም ብሄር ለይ የማንነት ወይም የብሄር ግጭት አይደለም ብሏል በተቀባጭ አስተሳሰቡ ልዩ ወረዳው ትደግፋና አትደግፍ የሚል ግጭት ነው ይሄው ልዩ ወረዳው አልደግፍ የሚለው ኃይልን ጥቃት ሲደርስበት መልሶ አጠቃ ደግፋና የሚለው ማትረግፍ ከሆነ ብሎ ቃጥሎ ያካይታል ስለዚህ አስተሳሰቡ የተለመደ ሰው አባል ነው ማንነት ላይ ያተኮረ ሳይሆን ይሄን ጥያቄ ተደግፋና አትደግፍ የሚል ነው ማንነት ላይ አይደለም ጥቃት ቦሉ አሁን ለምሳሌ አዲስ ገበሬ የሚባለው ይዛው ሰገን ዙሪያ ተመሳሳይ ቦታ ነው ያለው ከበለይ ነው አሁን ቢቀበል ነው ኮንሶ ምኖርበት በሙሉ ተቃጥሎ አዲስ ገበሬ የሚባለው ስለዚህ ማንነት ላይ አይደለም በጣም በተዛባ መንገድ ያስተሳሰብ ችግር ስለሆነ እሱ ላይ ነው ወረዳ ተደግፈን አትደግፍ ምንረጋፊ ነኝ አንተ ደጋፊ አይደለም በሚል ነው ግጭቱ የተፈጠረ ያለውና እሱ ነው ባግባቡ ያየን ያለው ይሄ በተለይ የልጅ ወረዳ ጠያቂ ነኝ የሚለው ኃይል በኃይል አማራጭ ነው ታጥቆ አደረጋችሁል በኃይል አማራጭ ነኝ ይሄ ያለውና እሱ ላይ ነው የተሰራ ያለው ያን ባጣም እናርማለን ብለ ነው ረዲ ሰዎች እንተለይቷል እንዴት ጉዳዩን እንደከሰከሱት እንጭምር በዝርዝር ተለይቷል ምንም ላይ የጣራ ነው ያለውና በደም 
ተደርጎ በመመራ ወልቶ ቃል ብለን ምንባስሉ ጉማይዳ የሚባል ልዩ አወቃቀር ወይ ልዩ ወርዳይ መሰረት የሚሉ ሰዎች አንድ አይነት ማንነት ያላቸው ቡድን ናቸው አንድ አይነት ማንነት ያላቸው ቡድን አይደለም ግን በማጀሪቲ እየመሩ ያሉ እዛ አከባቢ ጋር ይሄን ጉዳይ የተማሪው የተሰኑ ኢሊቶች ናቸው እነዚህ ኢሊቶች በግልጽ ነው የሚተሳቀሱት ተባባሪ የሆነ አይል አለ በተለይ ያማራ በረሰብ ተወላጅ የሆኑ ልጆች አደራሽ ነው የሚተሳቀሱት ከተማው ላይ ይሄን ጉዳይ ሶ በዋናነት ማስተር ማይንድ ነው የሚመሩት እነሱ ናቸው ከነሱ ጋር ደግሞ ተወላጅ የኮንሶ ተወላጆች አሉ እንደዚህ የተወሰነ የቡርጅ ተወላጅ በጣም የሚቆጠሩ ወደ አራት የሚሆኑ አሉ ከነዚህ ኃይሎች ጋር የድራሸም እንደዚህ የተወሰኑ ወደ ሶስት የሚሆኑ እዚህ ተከላቅሎ የሚመሩ አሉ ሶ ከነዚህ ወረዳዎች ጋር ተበላያትን አውጣተን እነ ወስደን ልዩ ወረዳ እናናለን ተኮንሶ ዘጠኝ ቀበለ እናስዳለን ከቡርጂ አራት ቀበለ ከአማሮ ሶስት ቀበለ ከድራሸ አንድ ቀበለ ወስደን 17 ቀበለ ልዩ ወረዳ ይሆናል ስለልቦናችን አንድ ነው በሚል ነው የተከፈከሰ ያለ የክልሉ ወክታው የፖለቲካው ኔታዎችን በቅርበት እንደሚከታተሉ የሚናገሩት የፖለቲካ ሳይንስ ሙሁር አቶ ዳያሞድ አለም በቀጠናው ፖለቲካው ጥያቄ ይለም ብሏል በግጭቱ የፖለቲካ ኃይሎችና የመንግስት ተሻሚዎች እንዳሉበትም ተናግሯል የልቁንስ ችግሩ የማይፈታው የሕግ የበራይነት ስለማይከበር ብቻ ነው ብሏል በኮንሶ ዞን በአማሩ በድራሼ በአለና በቡርጂ ወረዳዎች ተፈጥሮ በነበረው ግጭት 68 ብሎች ተገልሏል ከ133000 ብላይ ዜጎችም ተፈናቅሏል መጠኑ በሁለታው ቀቤቶችና ንብረቶችም ወድሟል በወንጀሉ እጃቸውን አስገብተው ያላቸውን 137 ግለሰቦችን ማሰሩን የደቡብ ክልል መንግስት ባለፈው ሳምንት አስታውቋል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳ ፕሬዚዳንት አብዱል ፋታህ አል ሲሲ ከፈረንሳይ ጋር ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ትብብሮች ለማጠናከር በሳለመ ጉብኝት ወደ ፓሪስ ተገዘዋል የግብጽ መንግስት የሰባው መብት ተበሬታ ሪኮርዱ አስከፊ መሆኑ ታዲያ ለፈረንሳይ መንግስት ጉዳዩ አደጋች ያደረገበት መሆኑ ኒካስ ፊኖ ከፓሪስ ለቪዮ የባጠናቀሩ ዘገባ ተክሷል ቆንጅታ የታቀርባለች የግብጽ ፕሬዚዳንት ኤልሲሲ ለሶስት ቀናት ጉብኝት ፓሪስ ይገኛሉ። ከፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ጽፈት ቤት የወጣው መግለጫ እንዳሳየው የሳቸውና የፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ውይይት ዋና አጀንዳ የሊቢያና የሶሪያ ጉዳይ ነው። ቱርክ በመካከለኛው ምስራቅ ተሰሚነቷል ለማጠናከር ያዘችው ግፊት ለመቋቋም ምስራቃዊ ሜዲትራኒያን አካባቢ የሁሉንም ሀገሮች ሉዓላዊነት ባከበረ መልኩ ትብብር የሚደረግበት ስፍራ ሆኖ መቆየት እንዳለበት ፈረንሳይና ግብጽ አጥኖ ተተው ያስገነዘባሉ ይላል ከፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ጽፈት ቤት የወጣው መግለጫ ኤልሲቲና ማክሮን ባለፈው የአውሮፓውያን 2019 ዓ.ም ተመረጥ ጥር ወር ላይ ካይሮ ውስጥ በተገናኙበት ጊዜ ማክሮን ግብጽ ሰባዊ መፍቶችን በተመለከተ በትክክለኛው አቅጣጫ እየተጓዘች አይደለችም ሲሉ ተናግረው ነበር ሁለቱ መሪዎች ትናንት ከመገናኘታቸው በፊትም በርካታ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ፕሬዝዳንት ማክሮን በጉዳዩ ጠንካራ አቋም እንዲይዙ ግፊት የሚያደርግ መግለጫ አውጥቷል። ፈረንሳይ ለረጅም ጊዜ ኤልሲሲ ማናቸውን ማይነት የተቃወመ ድምጽ ጭካኔ በተመላበት መንገድ ሲያፍኑ ይሁንታ ሰጣ ኖር አለች ሲሉ ድርጅቶቹ ባወጡት መግለጫ ፈረንሳይን ይወክሳሉ። depuis l'arrivée au pouvoir du président Sisi une répression Ferencay Amnesty International cette area Kesia Ru Abdel Fattah Al Sisi président Kohonubat Yawropawian 2014 amata merat wedi gibs ust be civil mahabara sad drijitoch lay kaza befit taito yemayok afana takaftwal bilawal alam aqafu mahabara sab bihon ye gibs mengist sabawi maftochin makberu lemaragaget በቂ ስራ አልሰራም ሲሉ ያነስተዋ ተጠሪ ይወነጅላሉ። የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ከግብጹ ፕሬዚዳንት ጋር በፓሪስ ቤተ መንግስት በጋራ ባደረጉት ጋዜጣዊ ጉባኤ ላይ የነቃፊዎቻቸውን ወቀሳ ውድቅን ያደረጉት። ለግብጽ የጦር መሳሪያ መሸጣችንን እንቀጥላለን ብለዋል ማክሮን። የሰላዊ መብቶችን ሁኔታ በተመለከተ ባሉ ዓለም አግባባቶች የተነሳ በመከላካያና በኢኮኖሚ ረገድ ትብብሮች ላይ ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጥን እንደማይቀበሉ ማክሮን አስተዋቀዋል ይልቁኑ የበለጠ ውጤታማ የሚሆነው 
ትብብርን ከመንፈድ ይልቅ ውይይት የሚያበረታታ ፖሊሲ መከተል ነው ብለዋል የፈረንሳይው ፕሬዝዳንት የትብብሩን በር መዝጋቱ ግብጽ እንደ አጋር ሽብርተኝነቱን በመዋጋት ትረገድ ያላትን አቅምና ለክልሉ መረጋጋት የምታደርገውን አስተዋጽኦ ያዳክማል ብለዋል በፈረንሳይና በቱርክ መካከል ውጥረቱ እየተጋጋለ ባለበት በዚህ ወቅት ግብጽ በመካከለኛው ምስራቅ ለፈረንሳይ ስትራቴጂያዊ አጋርነት ቦታ ይዛለች ከዚህም ሌላ የግብጽ መንግስት ከዋና ዋና ከፈረንሳይ ተዋጊ ጀቶችና የጦር መርከቦችን ገዢዎች አንዱ ነው ሆኖ በዚህ የፕሬዝዳንት አልሲሲ ጉብኝት ትልቅ የመሳሪያ ግዢውን ይፈረማል ተብሎ አይተበቅም የተከበራቸው አድማጮች የምትከታተሉት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኙ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፈውን ፕሮግራም ነው ፕሮግራማችን እስከ 4 ሰዓት ይከተላል ታብራችሁን ልትገኙን ታግዛለሁ ታየ ዋት መጣድ መስራችና ትራፊያጅ ነው በንግድ ዓለም ውስጥ በመወደጥና በመነሳት ላለፈው 20 አመታት እንደቆየ ይናገራል ዋስ መጣድ በኢትዮጵያ በሰሜን አሜሪካ በካናዳ በስዊድንና በጀርመን ሀገሮች የሚሸጥ ሲሆን ከመደበኛው መጣድ በ3 ዘያነሰ ኃይል እንደሚጠጣም ዋሴ ይናገራል በአመት ከ1 ሚሊዮን ዶላር በላይ የንግድ ሽያጭ ያለው የዋስ መጣድ በአሁኑ ሰዓት በደብረ ብርሃን ከተማ የማምረቻ ፈቃድ ወስዶ ፋብሪካ በመገንባት ላይ ይገኛል ኤደን ድረሞ ከዋሴ ሙሊጌታ ጋር የነበረትን ቆይታ በትክክለኛ ዘገባ ተሰማናለች በባህር ዳር ቶልዶ ያደገው ዋሴ ሙልጌታ ከልጅነቱ ጀምሮ የማንበብና የመመራ መር ፍቅር እንደነበረው ይናገራል ነገር ግን አምሽቶ የማንበብና የማጥናት ፍላጎቱ መብራት ይቆጥራል በሚሉ ሰበቦች ይደናቀፉበት እንደነበረም ነው የሚያስተውሰው ይሄ አባባል ታዳ አሁን ላለበት የኃይል ቁጣብ የሆነ የኤሌክትሪክ ምጣድ መነሻ ሆኖታል መብራት ማጥፋው ዋይ ይሄን ያህል ማጥናት እየፈለጋ ያ ነገር ኤሌክትሪክ በቃ ያ ባምሮ እየፈጠረ ቃ ኢነርጂ መቆጠ የሚለው ነገር በቃ ተግባረ ገብቼ ከተግባረ ይምጣሩን ከዛ ቆጣ ሁሉ መጣሩን ሰራ ነበርና ከዛ በኋላ በቃ ኢነርጂ ኮንሲም የሚያደርገው እንዴት አደረገ ነው ቀይረው ባስቡ ትልቁ ያገራችን ትልቁ ችግር የሚፈጸመው ጭት ነው ዋናው ኢንቨርመንታል አክቲቪቲ ምንድነው ምጣድ ለመጋገር እየወጣው እንጨ በጣም ትልቅ እንጨት ነው ሌላው ሸከው ምጣሩ ለበሳቱ ይወጣው እንጨ በጣም አይደል እንጨት ይሄን ቴክኖሎጂ በኤሌክትሪክ ስቴቲክ ስለታመጥ ሙሉ ስካም ግሪድ ቴክኖሎጂ በጣም እንደው ማይፋፈር ነው ምንሽ በስንት ግዜ በቴሌቪዥን ይነገራል ስንት ግዜ ይነገራል ግን አንድ ሰው ወይ ማን ተቆ ይሄንን አክሽን ወስቶ ዲዛይን ያደረገው ሰው ይለ ዋስ ኤሌክትሮኒክስ ነው 20 አመት ነው ካለው ምጣድ ጋራ ታውራጅ በእንጀራው ለምሳሌ ያው ባንድ ቁራሽ እንጀራ ነው የሚያጸው ነው 40 ሴ.ሜ ነው ሉቋ 54 ሴ.ሜ ነው ከ60 ሴ.ሜ አለቀ በሚዛን አድርገነው እኩል ባላንስ ብናደርገው ነው ምንድነው ከብዙ ያኛውን እንጀራና 250 ግራም እና ያኛው 350 ግራም እንጀራ ግን ባላንስ አድርገን በግራም አድርገን ብንበላው የሌን እንጀራ ስትበይ 32 32 ዋት ነው ኮንሲም ምታርግ ያይ በይዛ በይጠቀ እንጀራ እየተጋገረው ስትበይ 106 ዋት ነው ምትበይ በሶስት ጥፍ የኃይል ቅናሽ ያላት የዋስ ምጣድን ለመስራት ታዲያ የአመታት የሙከራና የጥረት ግዜውን ያሳለፈው ዋሴ ከአዲስ አበባ ወደ ካናዳ በመሄድ ኑሮን ካናዳ ካደረገ በኋላ ጥረቱን በትምርት በማስደገፍ ለማሳደግ ቢሞክርም ይሄደበት መንገድ ግን ከተለመደው ወጣ ያለ ነበር ይህም ህልሙን ለማሳካት የወሰደው ምርጫ መሆኑን ይናገራል ያባው ዲቨርቲ ደሞ ማስተሮ ወይ ሶፍትዌር ነው ወይ ሃርድዌር እና ለኔ ለላንግ ሄልድ ድሪም አይሆን ከዛ ኮሌጅ ገባ ኮሌጅ ገባ ምንልከው ትምርታ ገኝ ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ ነው እዛ ተማ ኮሌጅ ያን ጨረስኩኝ ከዛ ፉል ታይም እየሰራው ተላይ ካምፓኒ ቢሰራው በፓርት ታይም ግን ቢቲ ኩርስ ግን ይመጣሉ ምከተከተው መጣሩ 360 አንድ ግዜ መጀመሪያ አናሎግ የሆነ መጣር ሰራው ካናዳ ገበያ ላይ ያለ ከዛ ባይ ፕሮፌሽን ቴስት እና ከዛ አላፍ ቴስት አረጎ ብዙ ዲዛይን ባለ ዲዛይን ይባላል 
በንግድ ዓለም ውስጥ ሞደቅ እና መነሳት እንደሚያጋጥም ከህይወት ተሞክሮ የተማረው ዋሴ የንጀራ ማምረቻ ማሽኑ ጥሩ እየሰራ ያለ የጋዝ መስመሩን በኤሌክትሪክ መስበር እንዲቀይር ታቅሙ በላይ የሆነ ገንዘብ በመጠየቁ ምክንያት ለኪሳራ ተዳርጎ ድርጅቱን ለመዝጋት እንደተገደደም ነው የሚናገረው ታዲያ ይሄ የሞደቅ እና የመነሳት የሙከራ ሂደት ገንዘቡን ብቻ ሳይሆን በኑሮ ላይ በሚደቅ ነው ፈተና ምክንያት ትዳሩንም አብሮ ማጣቱ ይናገራል ዋሴ ግን ኪስ ውስጥ የነበረ ቹን አያ የካናዳ ዶላር ብቻ ይዞ ታክሲ እየነዳና በሳምንት ከ90 ሰዓት በላይ እየሰራ ገንዘብ አጠራቅሞ ወደ ቀደመ ስራ መመለሱን ነው የሚያስረዳው እዛ ምክንያት ከሰር ይወጣን ፕሮጀክት ካላቆም ካልተደግ ማረጅ ፔጆች እና ዳ ቤቲን ሙሉ ነገር ክሮስ ታረክብ ምንድን ነው ያንተ ገንዘቡ ነው እንደተፈቀደ ነው ልጅ አጥቲ አብሮ ይነ ያለው ማ ጂባ ፋላ ነው ከዛ እንደገና ታክሲ በጣም ነኝ አያዝ ተናጥቂ ጻፊ ይሰራ ከዛ ባንክራሲ ያልኩኝ ካናዳ ወደ ባንዶር ያጣፋው ገንዘብ ሁሉን በጣለቃ ሳይ ባንዶር ዲክሌር አፕሩቭ አለው ከዛ ደግሞ እዚ ባንክ ነው የነበረው ኦመር ማለት ነው ከዛ ታክሲን ሰራውና ያን አድርጌ ብራ አንድ አመት ከሁለት ወር ማን ኦመር 95 ዶላር ሲባረው እዚ 20 ዶላር ቀርቶ የሚሽና ጋዝ ሁሉ ሞላበት የለኝ ነበር አንድ አባንዶ ከዛ ያን አደረኩና ሬስቶራንት ካፈት ካናዳ ዋስት ሬስቶራንት ከዛ ሬስቶራንቱ በጣም ቆንጆ ተሰጥቷል ማለ ያዛ ዋና ሪከቨር ማለት ነው ግን ከዛ ዋስት ዲጂታል ነጻ ይሆነል ሲግል ፕሮጀክት ይዘለ ይዘለ ፎከስ አርኪ የዋስ ዲጂታል ምጣድ ባሁን ሰዓት በአሜሪካ በካናዳና በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራቶች የሚሸጥ ሲሆን በተለየ መልኩ በአለም ዙሪያ ለማስተዋወቅም የማህበራዊ ድረገጹ ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ዋሴ ይናገራል። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ በጣም ወሩ ነው። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ነው። ለምሳሌ አንድ ቢዝነስ ከፍተሽ በር ከፍተሽ ምጣድ በዘመን አልፋ ነው። ምን የተሳምስ ታመት ሽማግሌ ጉግል አርኮ ቤታቸው የሚሄዱበት ሆቴል ሪቪው አንብቦ ካነበቡ በኋላ ወይ ደግሞ ሚገዙት ንቃት ሪቪው ካነበቡ በኋላ ነው ያልቀርበው ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ እኔ በየቀኑ ስለ ፌስቡክ ስለ ጉግል ስለ ዩቲዩብ ኤቭሪዴይ አንድ ነገር ሳላነባልኝ ለምሳሌ ያሁን ስቪድን ቢዝነስ ውስጥ ነው ሆነ ካለ ወጭ ወይ ባንዴ ራን አረጋው ባንዴ በስልክ ስልክ በስልክ አርጌ ፕሮዳክት ጨርሷል እና በተጨማሬ ሙአሴ ባሁን ሰዓት በደብረ ብርሃን ከተማ ፋብሪካ እያስገነባ ሲሆን በተለየ መልኩ የድርጅቱን ሰራተኞች ያማከለ የትርፍ መጋራት ያለበት የንግድ ሞዴል እንደሚጠቀም ነው የሚያስረዳው የቢዝነስ ሞዴል ሪቸርድ ብሬንሰን ይባላል ሀርታማን ሪቸርድ ብሬንሰን ማለት ሰማኔትሙን ካምፓኒ ያለው ቨርጂኒያ ላይ ቨርጂኒያ ዲዛይን ኦነር እና ብዙዎቹ እንግሊዝ ነው የሰው ይሄ ሰማኔትሙን ካምፓኒ ይሄ ስለሱ በጣም ስለዚህ በጣም አንበብኩና ምከተሞን የሱ ቢዝነስ ሞዴል የሱ ቢዝነስ ሞዴል ላይ ነው ሰሽ ለምሳሌ ኢትዮጵያ መጣው ኢትዮጵያ መጣውና ወደ አምስት ስድስት ሰዎች ተጠቅመው ተጠራጭ ከዛ ከነሱ ውስጥ ሁለት ተመረጡ ሁለቱም ማለት ደሞት ከፍራቸዋል ስለዚህ ከእያንዳንዱ ምጣጥሙ ገንዘብ ያገኝ ከዛ ስድስት ሰው እኔ አቋቁማቸዋል ማብሪ እየሰራ በኋላ እንደራሳቸው ካምፓኒ ያደርግና እኔ ኤክስፖርት አጥፋ ስለዚህ ገንዘብ አለብኝ ነው ማውራሽ ገንዘብ አለብኝ ዋና አረቂ ይለ ለሚከተለው ጀነሬሽን ስልጣመት ሙሉ ያልተቀየረ ቴክኖሎጂ ምን አርግ ይለፍ እንደሚለው መታገራው ዋሴ ሙልጌታ በቀጣይም ህብረት ሰቡና ሀገሩን የሚጠቅም ስራ ለመስራት ፍላጎት እንዳለውና የጀመረውን እንደሚያስፋፋ ገልጾ ወጣቶች የሱን ህይወት
ቀጥሎ የሚሰማው ርዕሰ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም ያንጸባርቃል። ዩናይትድ ስቴትስ በጥቅምት 12 2013 ዓ.ም ምህረት የጄኔቫ መግባቢያ ሰነድን ፈርማለች ሲል የዛሬው ርዕሰ አንቀጽ ጽሁፉን ጀምራል። ከአንድ ወር በፊት በተፈረመው በዚህ የመግባቢያ ሰነድ መግቢያ ላይ የሰፈረውና ሰነዱን እንዲከበር በሚጠይቀው አንቀጽ ላይ የተጻፈው የሴቶችን የጤና መብት በተመለከተ ተደራሽ በሆነና ደረጃውን በተጠበቀ መልኩ ማስከበር ሴቶች በጤናው ዘርፍ ውስጥ የሚያበረክቱትን አስፈላጊ አስተዋጽኦ ማስተዋወቅ ጠንካራ ቤተሰብ የተሳካና የበለጸገ ማህበረሰብ መፍጠርና በጤና የመኖር መብትን ማስከበር ነው እስካሁን ይህን ሐሳብ ያዘውን ሰነድ 1.6 ቢሊዮን ህዝብን የሚወክሉ በመላው ዓለም የሚገኙ 33 ሀገራት ፈረሞታል ይላል ርሳን ቀጾ ሰነዱ ሁሉም በህግ ፍት እኩል ናቸውና የሴቶች ሰባይ መብቶች ከሰባይ መብቶችና ከመሰረታዊ ነፃነቶች ተለይተው የማይታዩ የማይነጣጠሉ የማይገፈፉ መሆናቸውን በድካሚ ያረጋግጣል ይላል ሰነዱ አያይዞም ዓለም አቀፍ የጤና ሽፋን ዘላቂ የለማት ግቦችን ለማሳካት መሰረታዊ ነው ብሎታል የመግቢያቢያ ሰነዱ አያይዞ ጽንስ የማስወረድ አልማቀፍ መብት እንደሌለ እንዲሁም ሁሉም ግዛቶች ጽንስ ለማስወረድ የገንዘብ ድጋፍ የማመቻቸት ምንም አይነት ግዴታ እንደሌለባቸው በተጨማሪም እያንዳንዱ ሀገር ከራስ ህግና ከፖሊሲው ጋር በሚጣጣም መልኩ የመተርጎም ሉዓላዊ መብት እንዳለው ከህጎቻቸውና ፖሊሲዎቻቸው ጋር የሚጣጣሙ ፕሮግራሞችን የመተግበር ሉዓላዊ መብት እንዳላቸው ሰነዱም ከረጅም ጊዜ ዓለም አቀፍ ስምምነት ጋር የሚስማማ እንደሆነ ተገልጿል። በሰነዱ ፊርማ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው ፊርማቸውን ያኖሩትን የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፓምፒዮን ቃል የሚጠቅሰው ሳንቀጹ Under President Trump's leadership, the United States has defended the dignity of human life everywhere and always. በፕሬዝዳንት ትራምፕ መሪነት ስር ዩናይትድ ስቴትስ በየትኛውም ቦታና ሁሉ ግዜም የሰው ልጅ ህይወትና ክብር ትጠብቃለች ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅና በታሪክ ውስጥ የትኛውም ፕሬዝዳንት ያላደረገውን እርሳቸው አደረገውታል ከዩናይትድ ስቴትስ ግብር ከፋዮች የተሰበሰበውን ገንዘብ በቤት ሰምጣኔስም ጽንስ ማስወረድን ለሚያበረታቱ በውጭ ሀገር ለሚገኙ መንግስታ ይላል ሆኖ ተቋማት በጭራሽ አይሄዱም የጤናና የሰባዊ አገልግሎት ዘርፉ ዋና ጻፊ አሌክስ አዛርም ይህን አጠንክረው ተናግረዋል የጄኔቫ ኮንሰንሰስ ዳክሌሬሽን ኢስ ኢን ሂስቶሪክ ዳክመንት ስቴቲንግ ክሊርሊ የጄኔቫ የመግባቢያ ሰነድ የሴቶችና ቤተሰብ ጤናን በተመለከተ ያለንና አቋም ለህይወት የምንሰጠውን ክብርና ሉዓላዊነትን ለመጠበቅ የሚቆምበትን ሁኔታ በግልጽ ያስቀመጠ ታሪካዊ ሰነድ ነው ሰነዱ ከእምነት መግለጫ ከፍ ያለ ነው ካሉ በኋላም እነዚህን መሮች በሁሉም የተባበሩት መንግስታት አካላትና በእያንዳንዱ አካባቢዎች መከላከል ወሳኝና ጠቃሚ መሳሪያ ነው ሲል የዛሬው ርዕሰ አንቀጽ ጽሁፉን አጥቅቷል። ቀደም ሲል የሰማችሁ ርዕሰ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር። ዳርማዎች የምሽቱ ፕሮግራማችን ተጠናቀቀን በ9:25ኛ በ5 ሜትር ባንድ ጋር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ዜዌ 24 ላይ የሚተላለፉ ፕሮግራማችን እዚላ በቃ የፕሮግራሙ አስተባባሪ ብርሃን ሃይሉናት በመላ ባልደረቦቻችን ስም ለዛሬ ምሽት የምስተናበታችሁ አዳነች ሳየነኝ ነገር ምሽት ስንገናኝ ገደና